东西吃了，我就让他们停手。什么死的，还敢还手？好，主动，快吃啊，不然你弟弟可要被打死了。赶紧给我吃！有羊没爹的野种，你们俩也就配合猪狗吃一样的东西。把这俩拖油瓶都解决了吧，王师兄。可按张少吩咐，还得用他俩来逼师烟寒就范啊。有没有这俩野种都不妨碍，赶紧处理了，好去张少那领赏。哎，哦哦，好嘞好嘞万物之境，地主此刻已然进入天人合一的状态。通天石，知天命，只待破镜。<笑>一旦破镜成功，店主就迈入了仙人之列。不对劲，怎么了？有什么干扰了店主？公子。店主，破镜失败了。我有孩子。什么？我孩子在叫我。公子，您刚刚破镜失败，不可用移情幻影啊！跟上店主，现在的身体经脉破损会出事的。按张少的吩咐，你们处理干净。毕竟两个孩子。有点下不去手啊！扔下悬崖就行，是生是死各安天命，眼不见心不烦。好主意，好主意！<笑>你们干什么？还不动手？放下！谁、哎？<笑><笑>他们难道就是少小姐与少公子？啊，店主，少公子似乎有问题。李青，你来看看。品消一心。店主，少公子他天资奇高，但筋骨不全，似乎被人抽取了天脉魂骨。须把事情调查清楚。我要知道是谁敢对我的子女出手。是。还是第一次见到公子如此生气的样子。公子，两个孩子除了少公子缺失天脉魂骨外，身体倒是无大碍，静养即可。店主，查清楚了，这两个孩子名叫雨之、雪夜，对孩子图谋不轨的人，由青云山四少爷张瑞指使，意图用两个孩子来胁迫他们的母亲，心目中元圣女施烟寒。做他的妾室，而且今天就是张瑞阳爷要娶她之日，迎亲的队伍也已经出发了。随风，帮我照顾孩子，我出去一趟。店主，这件事我自己去做，你们也准备去，执行下一步计划。爹爹，一定要救救娘，娘根本不想跟那个大坏蛋在一起。嗯，好好休息，等你醒来。我们一家就团聚。这
女人，本少爷都亲自来了，居然连个门都不愿开。<笑>张少，消消气，我再去劝劝。哎，快去！师妹，王师兄，小芝和小叶呢？哎，师妹啊，青云山人行事狠辣，如今心目中就全然不管你。你若是不答应，只怕……叶寒。放弃他们逃吧！我现在已经达到灵觉境界了，到时我带你投靠别的宗门，和我重新开始生活。王师兄，请你自重，这俩孩子是我怀胎四年又七个月生的，他们是我的心头肉，安危高过一切。怀了四年多才出生，这哪是正常人？他们必定是妖孽呀、啊！叶寒，你不要越陷越深。够了，帮我回复那张瑞吧。只要我孩儿无恙，我跟他走。看这机会，就挟持张瑞，逼他交出小智、小叶。哪怕同归于尽，也一定要确保小智和小叶的安全。臭女人，费我这一番功夫！要不是看她姿色过人，又曾当过心目中的圣女，我早就用强了。还是少爷有手段，把这小娘们训得服服帖帖，乖乖的就跟来了。不过少爷，这娘们有个性，以后怕是不服管教啊。嘿，他敢不服管教？咱们就用那两小鬼吊着他，他要是不从，就各切俩小鬼一根指头。他乖乖的，我或许会给他一个名分，不然再等个四五年，我玩腻了就把他献上去，再不济就送到十万荒山喂妖兽。<笑>不愧是少爷啊，<笑>安排的明明白白。什么人？给大爷我滚开！没看到，这是青云山四少爷的队伍吗？你不见识吗？啊！我的手啊！找的就是你们。啊！天元，叶寒。你回来干什么？别忘了，当年是我赶走的你。孩子们都没事，现在就在镇上的客栈天子房中。你呢？我还要处理点事。你自己小心。<笑>我问你，厉雪夜的天脉魂影是谁抽走的？你什么东西？敢袭击我青云山的车驾，找死！我杀！我一定要你死！我一定！住手！住手！我说，我说，天脉魂骨，你说的厉雪夜是石银寒的儿子吧？如果我没记错，他的天脉魂骨可能是被我七弟张通所抽离。三年前，我七弟修为突然暴增，应该就是他了。我七弟因为天赋出众，已经被九阴上宗收为入室弟子。你最好还是想清楚，我青云山本就势大，再加上和九阴上宗的这层关系，你若是现在离去，尚有保命的可能。否则，你看看这是哪里？这里是
，请你山。四少爷呢？我们手上这批半妖奴的训练还没完成。三少爷，四少爷他出去接亲了。不务正业，去找。哦，三哥，老四，八郡何在？弟，八郡缺其四。燕主，今日山门人弟子一千五百七十九人，其余杂役三百二十三人，另有半妖奴三百七十二名。青云山上上下下除了一些虎夫外，没一个好人，手上可都沾了不少血。哎，赶紧吧，好困啊！三弟是你生的，不错。啊，二等大人，来我青云山作甚？我凭青云山。快，快快把万妖奴调出来！玉帝，何人？在攻过青云山？二长老。啊！气玄入体，异动之境，小小年纪竟然已经达到君王境，实在了不起！你们全部退下，对付他得由老夫出手。全部退下！哼，想不到能见到二长老出手。二长老早年间便已是君王界，若非未处理山门事务危机，恐怕已经是圣皇境了。少年郎，入我青云山，你刚入君王境吧？修行无益，若战，以我离圣皇境一线之隔的实力，你必定殒命于此。啊，错了，错了！大地君王境，竟然是一尊大地。大地爷，好！啊啊！老祖，你老祖，山神器！护山神器吗？不知道能不能挡住一击。竟然是大地公山！我们怎么惹到的一尊大地呀、啊？联系上九云上宗了吗？老祖，启动青云山神器吧！大地之威，挡不住啊！神机牵扯我青云山命脉，怎可轻易动用？大地公山，他们此刻还在缓缓推进，再等一刻，只怕我青云山不复存在。对呀、啊，别吵了！老祖，神器威力巨大，即便能击退敌人，我青云山也会元气大伤。但此刻也无他吧。把所有半妖奴往前推出去，青云人统统后撤，不要被神器余波伤到。请神器。是。快点，别磨蹭！啊，小狗。哈哈哈哈哈！给我冲！等我，我照你们后退！爹、啊，爹，爹！你往后退，我剐了谁？啊啊啊、下山去吧。
抓了谁？啊啊啊、下山去吧。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢快走快走！混蛋，你们这些没骨的杂碎！你他妈的想干什么？杂种！我要给我爹娘报仇！没必要让仇恨延续下去。小狗啊，娘娘，你们没事，太好了。你你要、啊、所有的仇恨，我来背就行。啊！赶紧下山，晚了会死。谢谢，谢谢。谢谢啊！青云山面临灭宗大难，独上我青云山，千年基业，请神奇现世。我青云神器在手，哪怕你是大帝又如何？起来！去！上青云山之全部气运，出敌！转身。便是大地之威嘛，青云山。看来挡不住一击啊！方将军，不好了！青云山被人攻破！什么？谁敢在我东碎国内攻打青云山？快为我准备移形幻影！是。好啊，<笑>好啊，正拿着青云山没办法呢。<笑>不过这事是天离店主干的吗？但离计划的时间提早了不少啊。如果真是他，我得抓紧赶过去了。这尊大神做事做绝，我拦着点儿，怕是整座山都会被推平了。真本以为平地了呀，终于来了！是谁？是谁毁了我青云山？老妹本定心神，我要乱了方寸。嗯，方将军，别来无恙，想不到你也在此。哦，于道友，我也刚到，你就是张彤。干嘛？就是你毁了我青云山！啊啊啊、将我徒儿放下！黑圣云执事，切勿冲动啊！和平和气啊！先静观其变一阵。况且你可知他是何人呢？滚开！天王老子也不能当着我的面掐着我的徒儿！哼，他是天灵殿主。碧血液的天脉魂骨，可是被你夺走。碧血液，哦，那个小鬼呀、啊，<笑>那种下贱货色，凭什么拥有如此顶尖天脉魂骨？凭什么天赋比我好？这好在心目中的那帮废物不识货。
我把他挖过来，至少不会让那天父白白埋没在山间破屋。<笑>现在换我问你，我青云山可是你灭的，我大哥他们、啊啊。什么？竟然当着师傅的面，把徒弟的天脉魂骨给挖了出来？这根不是我儿的天脉魂骨。你说什么？不可能！挖去小鬼填满魂骨的行动，是我一手策划的。呃、看看，你也不过是被耍的一人罢了。少管你什么天理地主，今天便叫你埋于此地，九云仙法，万天孤绝。这一剑，只怕已经超越君王境的实力了吧？师兄，我是天理殿主，是老朽学艺不精，但今日害我弟子之仇，我记下了，我整个九云上宗记下了。你们天理殿就等着承受我九云上宗的怒火吧。哎，且慢你们天离殿就等着承受我九云上宗的怒火吧！哎，且慢！冤家宜解不宜结，大家都是神州子民。如今我东虽内忧外患，我们更应该尽快解除误会啊！啊，有什么误会？真当我九云上宗会怕了天灵殿吗？哈哈哈，那自然是不怕的。秦老，方周立，你做什么？不破玉鼎宫！啊！要不是我下手快，他们可就把九云上宗大队人马叫来了。哎，这两人的命要算在你头上啊，跟我东碎国没有任何关系。你个老登，没看到我们是故意放他走的吗？你现在气息不如当初一半，而且还不是仙人之态，看样子我们破镜失败了。这个消息一旦外传，十殿妖族百鬼众，天池圣地。雨灵神朝，你们得罪的势力都会来针对天离殿，针对你。你现在还有实力对付他们吗？做好准备吧，这次我帮你一把，尽量拖延消息外传的速度。记住，你可欠我一个天大的人情哦！丫的，我看你不爽已经很久了，还敢威胁殿主？我天离殿不惧任何势力，他们来与不来，能否存在下去？不过是时间问题。哟，真狂啊！不愧是你，小伙子，对我说话注意点儿。嘿，这老小子，当心生儿子没屁！不要这么粗心。店主，接下来你有何打算？娘，我好像见到爹爹了。你们弄错了。并没有这么一个人，但是娘，弟弟就在前面呀、啊。他不是，可是娘回家。嗯、小芝和小月不是你的孩子，他们才五岁，而你我分别十年。不可能是你的孩子，谢谢你救了他们，但还是不要把时间用在我们身上。
你时间有限，该去做更重要的事。还是那句话，你从不亏欠我什么。很重要。因为娘亲，你们从小到大就一直吃苦，这次还让你们遇到这样的危险。娘，他真的不是爹爹吗？娘，我会努力变强，我会保护你和姐姐，不论是哪个坏人，都不能欺负我们。<笑>娘，我要参加今年的新穆宗弟子选拔，哪怕再困难，我都要进入新穆宗，我要变强。店主，三百七十二名半妖奴。大部分都愿加入我天离殿，也都搜魂完毕，没有问题。好，店主，就如施小姐所说，两个孩子只有五岁，他们真的是你的？我虽破镜失败，但我在破镜之时，天人合一，我能感应到他们确确实实是我的血脉。店主，收到消息，白鬼众派出两人，已前往此地，其余各个势力暂时未有动向。还有就是苍庸城界圣那边，苍庸城之事交给孤岑便可。啊，嗯，明白。那我走了。孤岑这家伙，自从练成店主的八股神功后，整个人都变了，谁都不放在眼里，连和店主说话都这个德行。唉，人生八苦，其中酸楚，又岂是旁人可道？店主也从不会在意这些。李清，雪夜的天脉魂骨目前仍未有效度。你顺着九云上宗这条线继续查下去，恐怕之后会牵扯出更多的势力，甚至那些藏了许久的老家伙，切记小心应付。是店主，今后人前只叫我公子，我要在心目中待一段时间，此地也正好有能帮助我尽快恢复受损经脉的物品，用不了多久，我便要重新突破仙人之境，你们先去忙吧。是。还有时间。啊！是他。小叶，快看，是爹爹。娘说，他不是。啊！肃静。我心目中飞行至坚定者不可入，飞行成实意者不可入，飞行怀志向者不可入。尔等若要入我心目中，必须通过所有考验，背着这筐石头，五十三刻前到达山妖演武场，未到者视为淘汰。开始。姐姐，你回去吧。等我进入心木宗后，我会来找你和娘的。小叶